Und damit herzlich willkommen auf meinem Rüstigen Kanal. Der Freude nach dieser Zeit für ein bisschen Indie-Horror. Heute spielen wir wieder The Lost Memories 2. Wer schon mal auf meinem Kanal war, der weiß, dass ich das Spielchen schon gespielt habe. Aber es sind ein paar oder einige neue Updates, also ein Update rausgekommen mit einigen äh, Erneuerungen. Dies gilt herauszufinden. Ich würde sagen, wir starten einfach mal. Wähle eine Story aus. Entführt. Oder am Ende. Entführt. Du wachst in einem verlassenen Gebäude aus und kannst dich an nichts erinnern, was passiert ist. Wer hat dich hierher gebracht? Wurdest du entführt? Du musst unbedingt herauskommen. We must escape. Zwei hier mit den Puppen. Oh, es ist. Oh, ja. Puppen, Puppen. Wir umgucken hier. Es, zieht, es schliert halt immer so, so komisch nach. Kann ich, was, kann ich hier irgendwas tun? Ein Schlüssel. We got a key. Kann ich mich noch erinnern? Hier war ja sonst nichts außer dieser... ...dem Püppchen im Eck. Sie sitzt ja noch da. Und es geht jetzt mal herauszufinden, was eigentlich hier vorgegangen ist. Warum wir hier sind und wer uns vor allem entführt hat. Note. Jetzt bin ich auch einer der entführt. Warum wurde ich entführt? Ich verstehe das einfach nicht. In der Zeitung stand immer, dass alle entführt nach einem Verschwinden nie wieder gesehen wurden. Wahrscheinlich, weil keiner den Weg nach draußen gefunden hat. Aber die haben doch keine Ahnung. Ich lebe hier schon ein paar Wochen und diese Zeit habe ich auch genutzt. Ich muss nur noch einen Fluchtplan in die Tat umsetzen. Keinen kommt, Fluchtplan nutzlos. Keiner entkommt mir. Rache, Rache, Rache. Das ist also Testeffekt Nummer, äh, Testeffekt Nummer 0. Ah, zurück, Q. Also das Spiel macht was richtig Spaß. Und ich möchte mal schauen, oder ich bin mal gespannt, was es Neues gibt vor allem. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Gehen wir hier rein. Wenn, mich nicht, wenn ich mich noch recht erinnere, war hier in dem Regal muss es irgendwas gewesen sein. Wir brauchen noch irgendwo einen Schlüssel. Wir brauchen noch, ich glaube, irgendwo muss ein Schlüssel sein. Die Hand oder der Arm. Oh, mein Laptop. Ich war nicht der Beste. Aber wenn er steht, dann wird er wieder scharf. Aber diese Stimmung, wo die Spieler zeigt, macht richtig Fun. Da ist der Schlüssel. Schlüssel nehmen? Hallo? Er lässt mich nicht den Schlüssel nehmen. Jetzt. Hallo? Eine weitere Note. Eine Message for us. Jetzt ist es schon ein ganzes Jahr her. Ein ganzes Jahr ohne Freiheit. Meine Zustände werden immer schlechter. Was habe ich getan? Warum bin ich hier? Wer hat mich überhaupt hierher gebracht? Ich bin hungrig und durstig. Die letzten Monate konnte ich nur überleben, da ich noch etwas in meinem Rucksack gefunden hatte. Doch jetzt sind all meine... Vorräte aufgebraucht. Ich muss dieses Gebäude gründlich untersuchen. Hier muss es doch etwas geben. Sollte ich es nicht, sollte ich nichts finden, ist es vorbei. Dann habe ich keine einzige Chance mehr. Keine Chance mehr. Du hattest schon eine Chance. Und du hast es versaut. Testobjekt 175. Objekt 175. 
Tür ist abgeschlossen. Gab es hier sonst noch irgendwas? Gab es hier irgendwo was noch? Schade, dass man die Titel von den Büchern nicht erkennt. Würde mich mal interessieren. Bibel? Mit EJ? What? A Bible. The Holy Bible. Wer glaubt denn an sowas? Hier gab es nichts. Wir haben Schlüssel. Halt, ich, das wollte ich nicht. Ich wollte hier lang. Aber jetzt mal schauen, ob wir durch diese Tür kommen. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Hier gab es sonst nicht. Hier kommen wir nicht rein. Da steht was davor. Wo sind wir? Das ist immer diese Frage, wo ich mir seitdem... Ich, ich habe das Spiel ja von Anfang an gespielt. Wo es mal rausgekommen ist. Entschuldigung. Und ich... Und nie weiß man, wer hat einen entführt. Wir kommen hier durch. Kann ich den Lichtschalter anmachen? No. Wir haben einen Schlüssel. Kommen wir hier rein. Yes. Wir haben den Schlüssel benutzt. Ein weiterer Schlüssel. Nice. Den haben wir. Gibt es hier sonst noch etwas? Nichts auf dem Boden. Das Spiel erzeugt so eine ganz komische Atmosphäre. Erzeugt Gänsehaut irgendwie. Weil eben, man ist, man, wenn man das spielt, man, man stellt sich das vor, wenn es einem selber so geht, man wurde entführt, man weiß nicht, wo man ist, man wacht irgendwo auf. Niemand da. Keiner zeigt sich. Clement. Stellt euch das mal vor, euch würde es so gehen. Ihr macht irgendwo auf. Und keiner da. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Wir haben aber einen Schlüssel. Was habe ich übersehen? Moment. Ich gehe nochmal in den Raum zurück. Da hinten ist ja noch eine Tür. Und vor allem war da nicht eine Puppe gestanden? Nein. Oder? Wo ist die Puppe hin? War hier in dem Raum nicht eine Puppe? Der Ausgang? Aber wir haben noch eine Tür. Wir haben noch eine Tür, Leute. Moment, ich möchte erstmal... Die Tür bleibt ja offen. Zurück in, den, in unseren ersten Raum. Wo alles begonnen hat. In diesen Raum möchte ich mal kurz gehen. Die Puppe sitzt noch hier. Verändert hat sich nichts. Die Puppe sitzt noch hier. Dann ist alles gut. Dann gehe ich mal zurück. Wir brauchen immer noch einen Schlüssel. Eine Tür, die sich noch nicht geöffnet hat. Jo, Houston, wir haben ein Problem. 
Wir brauchen den Schlüssel. Hier oben ist keiner. Auf dem Boden liegt auch nirgends einer. Hier kann ich nichts tun. Und die Türen kann man aufmachen, aber da nicht mehr zumachen. Es muss noch irgendwo was geben. Wo? Wo? Hobby, wo sie übersehen. Ich habe gedacht, es war was im Regal. Ich weiß es nicht mehr. Der Arm von der Puppe. Mit dem kann ich nichts tun. Hier oben lag nichts. Nüscht. Und hier im Regal war absolut nichts. Ich habe nichts übersehen. Mysteriös. Ich will sie nicht öffnen. Hier ist ein Jäger, sind Schlüssel. Da hinten steht die Puppe. Seht ihr sie? Habt ihr gesehen? Die hat einen blutigen Händeabdruck auf dem Herz gehabt, also auf dem, da wo es Herz ist. Das war bis jetzt noch nicht, glaube ich, in den Vorgängerversionen. Kann, kann ich mich nicht erinnern, dass die Puppe einen roten, Hand, roten Handabdruck gehabt hat. Was geht jetzt hier ab? Die Puppe hat sich bewegt. Sie beugt sich nach vorne. Was hat sie mit, mit diesen creepy Puppen? Nein, 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 nein. Ich kann es immer noch nicht fassen. Warum sollte jemand mich einsperren? Das macht einfach keinen Sinn. Ich habe mich ein wenig mit dem in dem Gebäude umgeschaut. Nichts gefunden. Trotzdem muss es doch einen Ausweg geben. Ausgang geben. Wie soll ich denn sonst hier reingekommen sein? Die Hölle hat keinen Ausgang. Es gibt nur einen Eingang. Du hast ihn schon betreten. Testobjekt Nummer 088. Es wird creepy. Oder oh, ist die ganze Zeit schon creepy? Das ist ja der verrückt hier. Diese Puppe lässt mich. geht mir nicht mehr aus dem Sinn. Ich kann mich nicht erinnern, dass die einen blutigen Abdruck gehabt hat. Hat sich hier was verändert? Hier muss es einen Ausgang geben. Where is the exit? Komm jetzt hier raus. Nein, 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 abgeschlossen. I need a key. Es gibt es nicht, Leute. Ich verzweifle ja drin noch. Hinter der Tür lag auch nichts auf dem Boden. Auf dem Stuhl liegt nichts. Hier liegt nichts. Hier liegt nichts. Hier liegt nichts. Ich sehe halt nichts. Die Tür hat sich geöffnet. Hinein ins Vergnügen. Ein Key. Die 
Puppe ist weg. Ein bisschen umgucken. Wir haben auf jeden Fall mal einen Schlüssel. Sie ist schon mal viel wert. Und ich denke mal, es soll nicht so sein, dass es so nachzieht und schlieren zieht bei dem Spiel. Darum möchte ich mich entschuldigen für meine Qualität, weil ich habe ja nur einen Laptop ohne irgendwelchen Schnickschnack. Aber das Spiel macht so viel Spaß. Und es gibt so viele Rätsel, die es zu lösen gilt. Probier ich mal hier. Das war mir klar. Und so viel... Das, Re das Regal steht anders. Da hinten liegt was auf der Kiste. Ich hab's gesehen. Da liegt doch eh was auf der Kiste. Eine Note, aber hier zuerst mal... Da lag was auf der Kiste. Ah nein, das war nur der, der Türgriff, wenn man so schaut. Äh, das wollte ich doch gar nicht. Ich habe gedacht, wenn man so schaut, habe ich gedacht, der Türgriff. Ich depp. Das war nur der Türgriff. Ich habe schon Paranoia. Aber Hallo. Du bist weitergekommen als die anderen Testobjekte. So wie ich es mir gedacht hatte. Du warst es voll. Äh, du warst vor all den Jahren. Du warst es vor all den Jahren. Du warst es. Du hast es mir angetan. Nun gib endlich auf. Du hast schon genug Unheil angerichtet. Aber weiter kommst du sowieso nicht. Wenn man so will, jetzt erinnert so ein bisschen hier an die ganzen Rachefilmchen so. Man hat irgendwas Böses getan und einer rächt sich dann so so mäßig, ohne halt irgendeinen zu quälen, sondern nur einzusperren. Die Tür ist offen, zugemauert. Das wäre ihr Preis gewesen, Surprise. Da war aber noch eine andere Note. Ah, die habe ich gerade gelesen. Äh, ich sag ja, ich habe schon Paranoia. Jetzt bist du in meiner Falle. Du wirst es bereuen, was du mir angetan hast. Ich werde dich hier einsperren. Und du wirst verhungern. Dann habe ich nach all den Jahren doch noch meine Rache gehabt. Ich würde gerne wissen, was haben wir getan? Es kann ja nur irgendwie entweder haben wir was mit seiner Frau getan seinem Kind angetan oder ihn finanziell ruiniert. Diese drei Möglichkeiten gibt es ja nur eigentlich. Was hast du mir angetan? Komm ich jetzt hier raus? Nein, du lässt ihn nicht öffnen. Was macht die Puppe? In die Falle gelaufen. Fortsetzung folgt. Fortsetzung folgt. Das war Lost Memories 2. Und wieder mal kommen wir dem Geheimnis ein kleines bisschen näher. Aber wir wissen immer noch nicht, was passiert ist. 
Ich gehe mal kurz auf Starten, ob man da jetzt was auswählen kann. Am Ende. Uns fehlt immer noch das Ende. Oh Mann! Der Entwickler hält hier ein bei der Stange und hält die Spannung ziemlich gut aufrecht, wie ich finde. Das macht Spaß. Ich möchte unbedingt wissen, was haben wir getan, wem haben wir was angetan und vor allem wo sind wir und kommen wir raus. Können wir entkommen oder werden wir hier elendig verhungern? Ich bin gespannt auf ein neues Update. Ich hoffe, ihr hattet ein kleines bisschen Spaß. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, wie immer bei Lost Memories. Ein Spiel, das mir wirklich sehr, sehr gut gefällt. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Bleibt mir nur zu sagen, ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr mit einschalten würdet auf meinem Rossi Kanal. Bis dahin, genießt das Leben, enjoy the life, habt Spaß miteinander, verhaut euch nicht, seid nett. Bis zum nächsten Mal, ich sage Tschüss mit euren Finger die Grotz, euer Rusty Man. Thank you und goodbye. Das war Lost Memories 2. To be continued. See you next. Ciao.